Ich glaube, da, am Ende war eine gute Spiel, welche haben wir bei der Mannschaft gut angefangen und äh, auch gut beendet. Äh, Unterschied war dieser Goal, welche haben wir bekommen und äh, ich glaube, ich kann nicht äh, meine Mannschaft einen Vorwurf werfen, weil haben wir ziemlich selbstbewusst gespielt, haben wir Chance kreiert, vielleicht hat gefehlt ein bisschen dieser letzte, letzte Schuss oder letzte Pass nach vorne, da konnten wir reden jetzt über einen unserer Sieg, weil äh, wir waren wie es gekommen am Ende 1 zu 0 für England konnte auch gut für uns sein und äh, über eine oder andere Entscheidung ich habe mitbekommen jetzt da eine oder andere Entscheidung war auch waren wir ein bisschen benachteiligt aber können wir leben mit dem Okay, my analysis of the game. It was a good game, a good start to the game and a good end to the game. The only difference was that we actually conceded the goals. I can't complain. I can't um, complain to my team. We created chances. Maybe we just needed that last pass, that last finish um, to score a goal. I think 1-0 for England would have been um, good for us. Maybe some of the decisions weren't quite to our lucky liking, but overall a good game. Muss ich gratulieren, Engländer, weil... Sie haben auch ein gutes Spiel gemacht, haben sie mehr Bar besitzt und Zug nach vorne gehabt, aber wir waren, wie ich habe gesagt, in Auge hoch und äh, haben wir nicht voll verdient, diese Niederlage. But I want to can congratulate England, they played really good um, in possession, so, you know, fair game and everything's good. Gibt es Fragen von Ihrer Seite? Are there any questions from your side? Any questions from your side? Yes, please. You mentioned that uh, some of the decisions weren't to your liking. First of all, would you like to congratulate when Lewis on breaking the scoring record for England? And secondly, which were the decisions that you weren't particularly happy with? Sie haben gesagt, dass einige Entscheidungen vielleicht nicht um, für Sie richtig waren. Und zweitens wollen Sie Wayne Willy gratulieren, dass er jetzt sein 50. Länderspieltor geschossen hat? Nein, das habe, das habe ich live gemacht. Um, I congratulated him live. Und sicher uh, ist eine Legende, nicht nur von englischem Fußball, auch europäischer. Und uh, diese Leistung kann er und werde er sicher noch verbessern. Und uh, leider hat er dieser Rekord gegen uns gemacht, aber ich gratuliere ihm von Herzen. Yes, Wayne Rooney is a legend both in European and in world football and I only think he'll just get better. It's a shame that he had to break, you know, had to um, get his record against us, but I'd like to congratulate him from all my heart. Okay, Sven Schock, Sportinformation. Yes, come back to it. Ja ich, glaube, ja, ich glaube, da ist qualitative Unterschied deutlich und die Spieler, welche haben mehr Erfahrung auf hohem Niveau und äh, auch äh, hat man jetzt gesehen, da, da wir sind noch nicht in dieser Topform äh, im September äh, mit diesen allen Schwierigkeiten, was hätten wir gehabt, ist auch normal und Engländer haben schon einige Spiele mehr gehabt und äh, ich glaube, der Unterschied zwischen dem ersten und zweiten Spiel ist, dass wir waren mehr naiv im ersten Spiel und mehr glücklich im, äh, unglücklich in diesem Spiel, weil diese 1 zu 0 konnten wir auch, mussten wir auch besser machen und bei einer oder anderen Gelegenheit mussten wir besser reagieren nach vorne. Und Gleich in beiden Spielen ist da einige gute Chancen, haben wir verpasst in beiden Spielen. 
Okay, you played three times against England and lost nil two every time, um, but you always say that you didn't look that bad. What's actually the main difference between the two teams? Well, I would say um, maybe the quality is a difference, and obviously the English players have more experience. We're not in top form yet in September. England, have, um, the English players have played more games. Um, the difference between the first game and the qualification round um, was that we were maybe a little bit naive, and this time we were actually more unlucky. We needed to use our chances more after the after going behind 1-0 that's what it boils down to und vielleicht haben wir gespürt auch uh, dieses Spiel welches haben wir gemacht von drei Tagen im mentalen Bereich weil uh, das war schon hochgespanntes Spiel und war nicht so einfach auf hohe mentale Forderungen auch heute zu kommen and also it's very difficult mentally to um, prepare for two games in three, three days, obviously. Um, so that's something that we've got to work on. Okay. Thank you. Thank you. Thank you.